Selamat sore, berjumpa lagi di channel Peternak Babi. Salam sehat, salam sejahtera, salam peternak. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai indukan babi ya. Jadi di sini saya berbagi buat peternak pemula keuntungan satu indukan. Jadi buat teman-teman yang peternak babi tetap semangat ya jadi ini anakan babi saya satu ekor itu beranak 10 anak babi ya teman-teman ya jadi ini udah usia 25 hari 10 ekor sudah bisa makan dan setiap harinya saya kasih dedaunan seperti daun bayeman atau rumput bayeman ya teman-teman ya daun singkong daun upaya dan daun lain-lainnya jadi keuntungan satu indukan itu bisa teman-teman dapatkan setelah indukan babi dikawinkan dan sampai tiga bulan atau 3 bulan 15 hari indukan babi beranak ya teman-teman ya nah disitulah keuntungan kita saat indukan babi beranak jadi ini 10 ekor indukan babi yang lagi menyusui jadi untuk satu ekor anakan babi ini di daerah saya itu seharga 1,5 juta ya teman-teman ya atau 1 juta 500 jadi teman-teman bisa kalikan 10 ekor itu bisa mendapatkan 15 juta per 3 bulan dan per satu indukan ya teman-teman ya jadi itu pendapatan kita 3 bulan sekali dan 15 juta kita bagikan 3 ya teman-teman ya jadi kita bagikan 3 itu sekitaran 5 juta per bulannya ya teman-teman ya jadi keuntungan kita segitu dan buat teman-teman yang punya indukan tetap semangat tetap merawat indukannya utamakan teman-teman yang membuat indukan itu yaitu induk-indukan yang bagus ya jenis seperti babi lendris babi durok ya karena harganya itu lebih mahal ketimbang babi kodok ya teman-teman ya jadi seperti itu pengalaman saya saya hanya berbagi buat teman-teman agar teman-teman tetap semangat diusahakan teman-teman punya indukan dulu kalau ingin membuat babi penggemukan supaya teman-teman itu tidak membeli bibit karena harga bibit itu sudah kelihatan 1,5 ya teman-teman ya jadi kalau kita beli bibit 10 ekor itu sudah jelas modalnya 15 juta jadi kalau kita punya indukan sendiri kita tidak membeli bibit jadi kita cuma modal pakan jadi nggak begitu banyak mengeluarkan dana ya teman-teman ya jadi seperti itu setelah indukan itu melahirkan teman-teman wajib menjaga anak-anaknya agar tetap sehat tidak kena penyakit dan tetap merawatnya dengan baik karena satu ekor sudah jelas 1,5 untuk duitnya ya teman-teman ya buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan tanya-tanya di komentar di whatsapp atau di media sosial yang lain ya teman-teman 
Jadi ini anak babinya sangat bagus-bagus ya teman-teman ya. Jadi ini jenis babi Landris. Teman-teman bisa lihat sangat sehat dan ini indukannya ya teman-teman ya. Ini indukan babinya dan ini anak-anaknya. Jadi untuk anak-anaknya setiap harinya itu wajib kasih daun-daunan agar anak babinya tetap sehat ya. Dan usahakan teman-teman untuk anakannya kalau bisa itu dia bisa keluar dari kandang ya teman-teman jadi seperti ini ini berada di luar kandang jadi ini ya teman-teman ya ini berada di luar kandang jadi pagi sore itu anak babi bisa berkeliaran di luar ya supaya otot-ototnya itu bisa lancar darahnya bisa lancar jadi seperti ini nih ini kan indukannya di dalam indukan babi wajib dikasih makan satu kali satu hari tiga kali ya jadi satu hari tiga kali dan ini anakan babinya ini berada di luar ya teman-teman ya ini di tanah ini teman-teman supaya anak babinya sehat dan ini tempat pembakaran di malam hari ya teman-teman dan ini pintu sengaja saya buka seperti ini agar anak babinya itu bisa keluar namun indukannya tetap di, di dalam ya dan ini sudah mulai belajar makan ini teman-teman sudah bisa makan lah ini baru berumur 25 hari ya ini belajar makan sama indukannya pakan basah ya teman-teman ini teman-teman ini belajar makan dan buat teman-teman mohon maaf jika kameranya agak blur karena saya menggunakan HP ya teman-teman ya bukan kamera jadi wajar saja ada geseran kameranya blur dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe di like di komen dan di share ya di sini saya berbagi pengalaman dalam berternak babi agar teman-teman itu tetap semangat ya jadi kalau untuk indukan babi itu tidak banyak mengeluarkan modal jadi cukup beli dedak dan mineral ya teman-teman ya kalau sudah mineral digunakan kalau sudah hamil satu bulan ya namun kalau belum hamil itu tidak memakai modal yang digunakan untuk indukan itu cuman dedak padi saja teman-teman dan air ikan asin kita beli ikan asinnya kita masak ya jadi seperti itu modalnya dan campuran pakannya seperti debok pisang tales itu bisa digunakan karena di sekitaran rumah kita itu banyak teman-teman seperti debok pisang tales itu bisa kita manfaatkan untuk pakan indukan dan untuk menghemat ya teman-teman ya menghemat pakan dan keuangan kita dan ini sangat besar ya teman-teman ya sangat besar ini sangat jinak teman-teman karena sering saya lus ya ini padat ini ini saya potong ekor itu di umur 24 hari 23 hari dan sekalipun saya kebiri teman-teman ini sudah saya potong 
udah potong ekor ya teman-teman ya dan teman-teman juga sediakan air minum atau susu formula juga boleh agar babinya itu pembesarannya cepat ya dan bisa teman-teman kasih sentrat 551 dengan teman-teman seduh ya teman-teman itu sangat bagus juga karena ini sudah tadi saya kasih susu formula jadi saya ganti dengan air minum biasa ya teman-teman ini sudah mulai belajar makan ini teman-teman bisa lihat sudah mulai belajar makan dan ini sangat padat ya ini pok ekornya saya potong kemarin ya sangat gemuk dan itu dedaunnya dedaun-dedaun yang setiap hari saya kasih ya teman-teman agar ada cemilannya kalau kita ada cemilannya ketika anak babi ingin makan dan belajar makan ya teman-teman itu juga bagus untuk tubuh babi agar tubuhnya itu tetap sehat dan ini berada di luar kandang ya jadi saya pagar keliling dengan jaring ya teman-teman ya agar tidak bisa keluar sampai jauh-jauh tetap di depan kandang saja namun tetap berada di luar ya ini kornya sudah saya potong tinggal saya sapi jadi saya sapi itu di umur 50 sampai 60 hari ya teman-teman karena di umur-umur segitulah yang bagus untuk sapi anak-anak babi ya jadi jangan terlalu kecil kita sapi itu sangat kasihan itu rawan dan demikian video dari pertanak babi salam sehat salam sejahtera salam pertanak